OK， 你知道，什么事儿都没做，就被人家讨厌的是哪一种？食物吗？很多人都会说香菜，还有一种叫做肉桂，这两种都是评价两极，喜欢的好喜欢哦，讨厌的就像看到债主一样，嘿，躲得远远的。胡老板开讲喽，我是你的老朋友胡医师。肉桂啊，是世界上古老的香料植物，在古代呢，比黄金还有价值。品质越好的肉桂，药性越好。我今天要跟大家好好的聊一聊肉桂有哪些药用价值。我还会跟你说到哪儿去买肉桂粉，怎么吃才有药用效果。你喜欢吃肉桂卷吗？你知道瑞典人有多喜欢吃肉桂卷吗？我有一个事要跟粉丝们提醒。我胡医师从以前到现在都没有代言任何产品，也没有卖任何东西。你在所有的社群网站等等看到的广告啊，都是盗用我的照片、名字，还有卖药品了、啊、卖牙膏了、卖足贴呀、啊、等等，这各种养生用品，这全都是诈骗，请粉丝们不要买，以免受骗上当。肉桂温肾健脾、护骨黑发。贵在中医界里头啊，它的功效实在是嘿，第一第一名啊，第一名的算是响当当的哈、啊。从它跟其他的树之间的关系呢，你就可以看出嘿，贵有多厉害了，多厉害，你知道吗？贵啊，又叫做青，青什么意思呢？你知道吗？这个青是木字边一个侵略的青的右边这一半啊，这那这个青呢，为什么叫做青啊？因为它能够损害其他的木头。所以呢，在桂树底下几乎不能够生长其他的树木或者草啊，什么的都不容易生。为什么？因为它太热了，它就把那个侵蚀坏了。并且呢，还有就是，假如说在这个一棵树上面啊，打一根桂钉进去的话，你知道吗？这个木头就死掉了。吼、哦，太厉害了！所以也就是它是最霸道的、最响当当的一个树啊，是不好惹的哟。自然它的药性也是，嘿嘿。不能够小看他的啊，肾虚的人容易经常的腰痛啊，有的人担心什么白头发了、牙齿不健康了，或者是骨质疏松了。肉桂啊，它能够引火归元、温肾、益气补血。《本草纲目》里头讲，张元素说啊，肉桂气热胃大心纯阳。哎，这个纯阳，你听到这个词儿就知道，哇，可是最高档。最高级的，对不对啊？气之薄者是桂枝，气之厚者是桂肉，就是桂的枝跟桂的肉，哎，是不一样的。气薄则发泄，桂枝呢上行而发表，那有一个汤叫做桂枝汤。桂枝汤呢，它就是吃了以后它往上跑，然后呢，让你的这个周边血管都给张开来，然后出点汗，这个病就治好了，是这个意思。气候则发热，也就是桂肉啊，它是气候的，吃了会发热，而且桂肉呢是往下行，往下走，走到哪里呢？走到肾，因为我们身体啊，从上到下，肺、心、脾、肝、肾，往下走呢是走到最下头，也就是肾这个地方，它那个温肾。引正火到肾，你看火呀、啊，有正火，有邪火，所以肾的正火，正火就是正，就是本来应该有的火，而邪火呢，就是或者又叫做相火，它就是呢，呃，有点不是不是原，不是那种最好的火，而是一种会会乱乱窜的那种火啊。例如说，我们这长那个火疖子啦，或者是嘴巴破了啦等等，这些都叫做火，这些都是所谓的相火或邪火之类的啊。贵呢，它就能够温肾。益气补血，常吃点肉桂可以改善腰痛的问题，同时呢，能够使得骨头啊、牙啊都比较来的强健，不容易长白头发啊、哦。桂还能够温肾，但千万不能吃太多，对不对？吃的太多的时候，有的人甚至还流鼻血了都有可能啊。吃的多了就太热了，其实呢，一点点就能起到温肾的效果，而且这叫做正火。吃太多了那个时候呢，就叫做邪火了，流鼻血了，或者是嘴巴破了，或者什么，这些就叫邪火。冬天国民美食十全大补汤，再来谈吃的。我想吃，谈到吃，大家都很高兴啊，对不对？我自己呢，只要一谈到吃啊，口水流下来了，哎，马上这个头脑里面就会觉得非常快乐。<笑>介绍你一个台湾人冬天的国民美食——十全大补汤。十全大补汤，它是两个药方，一个叫四君子汤，一个叫做四物汤。四君子汤补气的。
，四物汤是补血的。这两个加起来叫做八珍汤。八珍汤啊，它补血补气，可是呢，补的力量不太够的时候呢，再加一个什么？加个肉桂，加个黄芪，这就叫做十全大补汤。在冬天的时候，很多人喜欢拿这个十全大补汤来所谓的补肾，其实它是补什么？它真正的就是补你的脾胃，补你的五脏庙，让它变得更舒服、更好，是这个意思。尤其我们讲最补的、最补的这个肉呢，有鸭肉。老母鸡或者是大公鸡，你就拿这个十全大补汤去煮一煮。冬天的时候，尤其是立冬那一天，大家都说要冬补，要补冬，对不对啊？那一天吃，说是效果最好，你试试看。但是体质比较热的人就不要多吃，喝一小碗就算了啊！要注意啊，吃多了会流鼻血的。来讲一下十全大补汤怎么做啊？鸡腿肉三只，米酒三十 CC， 水一千八百 CC， 十全大补汤一包。你知道你到药房去买啊？你是说，哎，我要买个十全大补汤，我我回家顶爆和我老母家<笑>都可以啊，那就是就买一个。他就会给你一个现成的一个这个包啊，那这种包呢，大大部分就是这样子东补啊什么的，很好用的啊。好，鸡肉把它切成块儿啊，用热水穿烫，洗干净了备用。然后呢，锅子里头加一百呃一千八百 CC 的水啊，煮滚。然后呢，把这个鸡肉啊跟米酒啊啊一起放下去煮滚，捞把这个浮沫给捞掉。然后呢，把这个药材放到锅子里头煮滚后，开小火。煮它的差不多五十分钟左右，你煮的再久一点呢，那个鸡肉会更好吃，但是鸡肉也比较碎了一点，那是汤更浓郁就是了啊。每天咖啡加一勺，改善手脚冰冷。咖啡加肉桂，舒缓筋痛，手脚软和。天气冷的时候啊，就跟煮过的虾子一样，整个身体就这样缩起来的。早餐可以吃一点肉桂。爱喝咖啡的人啊，可以在你的黑咖啡里头或者拉特咖啡里头啊，加一点点肉桂粉，这个咖啡会更香气四溢。肉桂还可以改善手脚零滴滴，血液循环变好，舒缓生理期的经痛。天气冷，肉桂加一物，身体暖乎乎。肉桂加红糖补血暖脾胃。天气冷，泡一杯肉桂红糖茶，可以让全身。瞬间暖和，而且效果很好啊！如果你对姜茶已经吃腻了，或不喜欢姜的那种辛辣的口感，现在你有另外一个选择，就是肉桂红糖茶，在冷冷的天气里头，帮助你暖脾胃，补充血中之阳。这种人吃肉桂反伤身。来谈一个肉桂卷儿。肉桂卷是最近这几年啊，席卷台湾有各种各样的口味，嘿，浓郁的肉桂香，外酥内软，然后满满的焦糖酱，肉桂控们是嘿嘿，已经忍不住喽。肉桂卷是瑞典的国民面包，他们啊喜爱吃肉桂卷的程度有多深呢？瑞典人呢还将十月四号这一天呢定为肉桂卷日，而肉桂卷它的造型就好像躲在妈妈怀抱里。让人好温暖、好温馨的样子。什么样的人不适合吃肉桂？体内燥热啊，经常口干舌燥啊，便秘啊，还有孕妇，建议少吃、不吃。肉桂哪里买？保存配播。肉桂粉这样买才有药用功效。买肉桂粉啊，是要去中药房买，中药肉桂粉才是架杠的，有药效。撒在咖啡上的那种肉桂粉几乎没有药效，只有香气。肉桂要怎么样来保存？放在干燥阴凉的地方，需要密封保存，不然的话呢，那肉桂它那个香气呜呜都跑光了啊！肉桂里头的油跑光了。你知道肉桂为什么又叫做油桂呢？就是因为它那个油啊特别的好，特别的香啊，把那个油挥发掉了，那个香气散失掉了，结果就没啥用了，是不是？偏头痛，肉桂末加酒有奇效。《本草纲目》里头他讲，常犯偏头痛的人。嘿、hey, ，我告诉你有福气了，用肉桂这样做就可以缓解你的偏头痛。他说偏正头风，这是古时候的讲法，我们现在叫偏头痛，对不对？偏正头风就是偏头痛了、啊，正头痛了、啊、哈啊，这些遇到天阴风雨，它就呜、呃、开始疼痛了的。好，桂心末。就是桂，只要用桂心末啊，也就是说不是非常好的桂啊，就是桂枝里头的那个心，那个桂心末呢
，用一两，然后用酒来调成膏状，涂在额角及顶上。额就是这个头额的旁边这个地方叫额角，也是偏头痛常犯的地方。另外呢，头在顶上，这是《圣会方》里头记载，而《本草纲目》里头引用的这个方法哈。你假如说来做的话，你就拿这个酒啊，这样的调一调，试试看，说不定你根本不必要再用止痛药了啊。我们现在这个我知道的，在西医啊，现在有很多人啊，都说哎呀偏头痛的，然后呢去拿那个止痛的那些个药物啊，用到简直是非常非常的可怕。哎，你用试试看这个东西，也许你就不会发生这个问题了。那你到药房去叫他们把那桂心啊，把它给磨成粉，然后你拿回家，你把它用酒调一调，涂涂试试看，说不定就改善了。不想小便滴滴答答，中医有妙方。中医善用桂来治病，在中医的处方里头，古人就懂得用桂来温肾、益气补血的这个特性来治病啊。例如有一个方子叫做五苓散，五苓散也是张仲景的《伤寒杂病论》里头的一个处方，它呢可以引火归元，然后呢让你的小便不出的都可以。这个很快的小便排排出来，有没有？现在很多人啊，所谓的射护腺的问题，尤其是年纪。比较长一点的啊，常常都会觉得，哎呀，我小便不出来怎么办呢？这个东西，哎，我告诉你，就是用五苓散。而五苓散呢，本来是四苓汤，然后再加一个桂进去呢，就叫做五苓散，它就是用来治肾盂腺，倒是蛮不错的。可是老年人，我一般会在这个五苓散里头再加一个人参或者党参进去呢，这个就叫做春泽汤，也是治疗肾盂腺非常好的一个处方。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方都有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。